हेलो स्टूडेंट्स तुम्हारा देखो तुम्हारे प्रि यूट्यूब चैनल इन्स्टीट्यूट अफ स्कूल मैथमेटिक्स समाधान कर दशम श्रेणी षोलोतम अध्याय लम्ब वित्तार शख अलरेडी टपिक तीन क्लस कर फेले कोषे देखी सिक्सटीन आठ पर्त समस्या समाधान हो गए आज के चतुर्थ क्लस कोषे देखी सिक्सटीन नय नम्बर थे समस्या गुरु समाधान देखे नीब जो तुम्हारा आगे क्लस गुली ना देखे थको तो डेस्क्रिपन बक्स लिंक नहीं अवश्य एक बार क्लस गुली देखे नियो ना आज के क्लस बुझते असुविधा हो क्लस मत आज के क्लस टी सम्पूर्ण शेष पर्त स्प ना कर देखे तब सब भलो बुझते चलो शुरू करा जा नय नम्बर समस्या पढ़ी संगे संगे डिसप्ले तो दिए देव तुम्हारा सामने बी रखो बुझते सुविधा चलो देखो एक लम्ब वित्तर शख आकृतर एक लोहार पात बया तैरि करते पचहत्तरपूर्ण तीन सात वर्ग मीटार लोहार पात लेगे बयाटी तीर्ज उच्चता जदि पांच मीटार है तब बयाटी कत वायु आयाटर उच्चता कत हिसाब कर लिखी और तरह संगे और एक पाट आज देखो ओ बयाटी चार पास रंग करते वर्ग मीटारे दो टाक आशी पैसा हिसाब कत खरच पड़े निर्णय करी संगे एक क्लू देव आज लोहार पात बेद हिसाब मध्य धरते हैं तिम्पलि जान मन कर पतला लोहार पात दिए तैरी लोहार पात कत मोटा से मापे एफेक्ट फिले कम तो देखो इन एक जिन हम बया बया जिस जानते हैं बया हमारे शख आकृतर एक वस्तु जार चार पांच जमन घेरा थे संगे संगे नीचे दिखे समतल वित्तर तल टाइम से घेरा थे मान ये बया तैरि करते पात लेगे से पात सब दिखे लेगे ए रखम चार पास लेगे संगे नीचे दाते लेगे कम तो एक मन रखते बया जिस सकते जाना नहीं बया जिस ना जानले भूल कर फिलबो तो कम तो बया जो क्षेत्रफल करब मैं पात हिसाब करब तो बयार पात मैं हम समग्र तल क्षेत्रफल है भूमि क्षेत्रफल पार्श तल क्षेत्रफल ना कम समग्र तल तो देखो अंक करते देखते समस्त जिन प्रयोजन सो प्रत्येक जिस देखे निची देखो शुद्म तीर्च उच्चता देव कि तीर्च उच्चता एल समान पांच देखो एक लक्ष्य करो एक मीटार पांच मीटार एट और बाकी सब गो बसार्ध समान आर मीटार उच्चता समान एच मीटार एग्लो धरे निल कम तो बया ना लिखे शंकु लिखे तुम्हारा चाहिए बया टा लिखते प्रत्येक अंक जो एक ही पैटर्न फलो कर लिखे शंकु टी कम तो देखो क्लू गुज प्रथम बैर करते पचहत्तरपूर्ण तीन साल बारो मीटर लोहार पात लेगे पात लेगे मैं कि समग्र तल क्षेत्र निर्णय करी अर्थे समग्र तल क्षेत्र समग्र तल क्षेत्रफल समान देखो दिए दिए पचहत्तरपूर्ण तीन साल कम तो लिखी धर वर्ग मीटर बसिदी पचहत्तरपूर्ण तीन सात गुण करी पचहत्तर के प्रथम सात दिए गुण पांच सात पैंत तीन सात सात ऊनपचास तीन बाहान एर स तीन जो तमाम पांच आठाश कम से आठाश बार देखो दूदिक देखो सात कैपे दीची पड़े थकल बिश्ते पाठ दीची और आठ टाइम गुण कर दीची सो आठ स्कोर प्लस फाइव आर बिश्ते दिखे पाठ देखो नीचे चले जा जैगा So, देखो ट्वेंटी फोर मिलियम थ्री अथवा माइनस मान निर्णा 
सो हम लोग आर इक्वल टू थ्री जेहेतु ऋणात्मक है ना बेसाद दोनों ऋणात्मक है ना तो ये हम लोग पॉजिटिव वैल्यू टन मिला सो बेसाद दो वैल्यू पे गया हम ये वाला कहाँ मतलब आर एक्टर जिन्हें उच्च तक जाने नहीं था उच्च तक की ओर जान बो हमारा बेसाद दो जानी आर तीसरे उच्च तक जानी तो ले फॉर्मूला का सो हम लोग लिखते भाई h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अच्छा l स्क्वायर का वैल्यू देखो हमारे 5 और r स्क्वायर का वैल्यू माने होते हैं तुम्हारे 3 सो 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर सो देखो इधर से 25 माइनस 9 माने हम लोग 16 सो हम लोग बोलते भाई वो h इक्वल टू 4 এখানে আমরা ঋণাত্মক নিচ্ছি না তার কারণ হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের দৈর্ঘ্য তাই তো সো ঋণাত্মক গ্রহণযোগ্য नहीं, कम ऑन। सो हमारे एक से वैल्यू वाले फोर एवं ये तो एक तो पार्ट चीज है देखो, बॉयटे उच्च उधर कतो सेटअप ले लिया लो फोर एवं ये तो एक और कभी मीटर, ठीक है ना? सो ये एक तो उत्तर लिखे। ये सो में देखो आठ तो पार्ट अच्छे, जब बॉयटे तो कतो बाई हुए से, बॉयटे तो कतो बाई थक এবং এর প্রুফও আমরা প্রথম ক্লাসে দেখিয়েছিলাম তোমাদের দরকার হলে ডেসক্রিপশন বক্স থেকে লিংক নিয়ে পার্ট 1 ভিডিওটা একবার দেখে নাও কেমন সো এখানে আমরা কি করব এবার ভ্যালু গুলো বসে নেওয়ার চেষ্টা করব দেখো আমরা বসাচ্ছি তোমার 1/3 টা 1/30 থাকলো আচ্ছা পাই এর ভ্যালুটা বসাচ্ছি 22 এর 7 আচ্ছা আর এর ভ্যালু দেখো आर देखो कोनो काटा कोटी हो जाएगा नहीं, तो सिंपली हम लोग घूम कर आंसर करते हुए, सो हम लोग इतना को तीन चले, बारो, बारो इनटू बाईस, सो हम लोग इखने घूम टा करने निच्छी क्या मन, सो बाईस इनटू बारो, उस तरह ले, तीन चले बारो, बाईस इनटू बारो, दूसरे को चार, चार, दूई, दूई, चार, छोए, दूई, ये टाके हम लोग घनों मीटर बोली क्या हो? तो ये टाके जो हमारे एक टाके आये थे क्या हो? ऐसे हम सब जो आये थे जिन्हें जानते हैं जो ये पढ़ा बोलते हैं हम सब जे बॉयटी चारी पास रोंग करते हैं दूसरा कासी पास इसे बोलते हैं कतो खर्च तो रोंग करना माने की करा में रोंग करना माने हमारे चाले स्वामोपल এবং সমকোণের ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের দেওয়া ছিল সো আমাদের শুধুমাত্র খরচ নির্ণয় করতে হবে এই টাকা টাকা দিয়ে গুণ করে তাই না আমাদের আর ফর্মুলা করে বাট করতে না কারণ ওটা প্রশ্ন দেওয়া ছিল সো আমরা লিখে ফেলছি যে মোট খরচ ওটা আমরা এখানে করছি যে মোট খরচ দেখো এইটা এইটা মানে আমরা এইটা লিখি এই যে 528 2.80 এর একটা সমাধান করার জন্য আমরা দশমিক তুলছি এত টাকা এটা দুটো উঠল এখানে দশমিক উঠল একটা শূন্য কেটে গেল 28 4 7 28 সো আমরা শুধু গুণ করে দিচ্ছি নিচে 10 টা কাটাগুলি করছি না কারণ ওটা দশমিক সহতে সুবিধা হবে তো দেখো চার দিয়ে গুণ করলে 4 আসে 32 এর দুই হাতে হলো 3 4 গুণা 8 3 এ এর উত্তর বা দুই টাকা মানে এটা হচ্ছে 20 পয়সা কেমন সো তোমরা তিনটি উত্তর লিখবে একটা হচ্ছে উচ্চতা সমান 4 সেমিটার এইখানে একটা আয়তন এতটা বাইরে আছে আর এটা একটা একটা খরচ কেমন সো এই গেল আমাদের 9 এর অঙ্ক এবার আমরা দেখে নেব 10 নম্বর অঙ্ক দেখো 10 নম্বর সমস্যায় আছে লম্ববৃত্তাকার সংখ্যক আকৃতির একটি তাঁবুতে 11 জন লোক থাকতে পারে প্রত্যেক লোকের জন্য ভূমিতে 4 বর্গমিটার এই 11 জন লোকের জন্য নির্মিত তাঁবুতে উচ্চতা নির্ণয় করি সো কি করা হয়েছে একটা তাঁবু তৈরি করা হয়েছে যে তাঁবুতে 11 জন লোক থাকবে তখন প্রতি লোক থাকার জন্য ভূমিতে কতটা জায়গা লাগবে এবং কতটা বায়ু লাগবে তার মানে আয়তন কতটা লাগবে সেটা বলে দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্ণয় করতে হবে তাঁবুর উচ্চতা কত তাহলে দেখো তাঁবুর ভূমি আমরা উচ্চ এখানে আয়তন আছে তার মানে আয়তনের সূত্রে দেখো আর আর এইচ থাকে এবং এই দুটো এখানে কোনটাই নেই সো আমাদের দুটো ধরে নিতে হবে সো আমরা ধরে নিচ্ছি ব্যাসার্ধ সমান আর এবং ওখান থেকে এককগুলো দেখো সো মিটারে আছে সো আমরা মিটার নিয়ে নিচ্ছি আর মিটার ধরে নিলাম এবং উচ্চতাটাকে আমরা এইচ মিটার ধরে নিলাম এবং আশা করি এই অঙ্কের জন্য ত্রিজ উচ্চতা লাগবে না সো ত্রিজ উচ্চতাটাকে আমরা মুছে দিচ্ছি কেমন সো দেখো এরপরে আমরা নির্ণয় করব যে ওই শর্তগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করব যেটা ছিল সেটা হচ্ছে 11 জন লোক থাকবে প্রত্যেকের জন্য ভূমিতে 4 4 বর্গমিটার জায়গা আচ্ছা ভূমিটা কেমন তাবুর 
তাহলে তো সংখ্যা আকৃতির হয় কিন্তু ভূমিটা তো গোলাকার হয় তা প্রত্যেকের জন্য এরকম চার বর্গ মিটার করে জায়গা সেটা গোলা গোল ভাবে হতে পারে বা চৌক করে হতে পারে কেমন যেমন ভাবে খুশি করে হোক মোট চার বর্গ মিটার জায়গা লাগবে তো এখন আমাদেরকে ভাবতে হবে যে এগারো জন লোকের জন্য মোট কত জায়গা লাগবে আর মোট যে জায়গাটা লাগবে সেটাই হবে ভূমির ক্ষেত্রফল তাই তো তো আমরা দেখো কি করছি যে এগারো জন লোকের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা সমান চার বর্গ মিটার করে এগারো জনের এত বর্গ মিটার আমাদের গুণ করার প্রয়োজন নেই এটা পরে কাটাকুটি হবে এবং এটাই হচ্ছে আসলে এই এগারো জন লোকের জন্য জায়গা সেটাই হচ্ছে তোমার ভূমির ক্ষেত্রফল সমান ফোর ইন্টু এগারো আর ভূমির ক্ষেত্রফল তো আমরা জানি বৃত্তাকার সো পাই আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু এগারো সো এখানে যদি আমরা কি করি ভ্যালুগুলো বসাই দেখো পাই এর ভ্যালু বাইশের সাত ওদিকে নিয়ে চলে গেলে ফোর ইন্টু এগারো বাইশের সাত তাহলে বাইশটা নিচে চলে যাবে সাতটা উপরে চলে আসবে কেমন দেখো কাটাকুটি করছি এগারো দু কুনে বাইশ দুই দুই তাহলে আমাদের যেটা বেরোলো আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফর্টিন তার মানে আমরা বলতে পারবো আর ইকুয়াল টু রুট ফর্টিন এবং অবশ্যই সেটা আমরা ধনাত্মক মান নিয়েছি কেমন অবশ্যই ধনাত্মক মান নেই নিয়ে পাই কেমন সো আর এর ভ্যালু পেয়ে গেলাম এবার দেখো আমাদের যেটা নির্ণয় করতে হবে আমরা আর পেয়ে গেলাম এবার আমাদের যেটা নির্ণয় করতে হবে এটার জন্য কতটা বায়ুর প্রয়োজন বলে দিয়েছে তাহলে আমরা এগারো জন লোকের জন্য কতটা বায়ু বার করি দেখো কুড়ি ঘন মিটার বাতাসের প্রয়োজন একজনের তাহলে এগারো জনের জন্য বায়ুর প্রয়োজন লিখি এগারো জনের জন্য বায়ু প্রয়োজন কত হবে প্রত্যেকের যদি কুড়ি ঘন মিটার করা হয় এগারো জনের হচ্ছে কুড়ি ইন্টু এগারো সো এই জিনিসটাই তো আসলে হচ্ছে আমার আয়তন এই জিনিসটাই তো হচ্ছে আয়তন সমান কুড়ি ইন্টু এগারো আর আয়তন মানে আমরা কি জানি আয়তন মানে আমরা জানি পাই ওয়ান থার্ড পাই আর স্কোয়ার এইচ সমান কুড়ি ইন্টু এগারো চলো ভ্যালুগুলো বসানো যাক ভ্যালুগুলো বসালেই দেখো আমরা কি পাচ্ছি ওয়ান থার্ড পাই এর ভ্যালু হচ্ছে বাইশের সাত আর স্কোয়ার মানে দেখো আমরা ফর্টিন নিচ্ছি অথবা আমরা দেখো এখানে অ্যাকচুয়ালি আর নিউনে করার প্রয়োজন ছিল না আর স্কোয়ার থাকলেই হতো সো এইচ এর ভ্যালুটা থাকছে কয়েকটু কুড়ি ইন্টু এগারো দেখা যাবে এটাকে সমাধান করা যাচ্ছে সমাধানটা আমরা এই পাশে করে দেখাচ্ছি সো দেখো এইচ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো এইচ ইকুয়াল টু আমরা এদিকে যে ভ্যালুটা ছিল আগে লিখে দিই একটা রকম বড় ড্যাশ দিয়ে উপরে দেখো ছিল কুড়ি ইন্টু এগারো রেখে দিলাম এবার দেখো এদিক থেকে কারা যারা নিচে আসে উপরে যাবে যারা উপরে আসে নিচে যাবে নিচে দেখো তিন আর সাত আছে সো তিন আর সাত উপরে চলে গেল কেমন আর উপরে কারা ছিল দেখো বাইশ আর চোদ্দ তারা নিচে চলে গেল সো নিচে হলো বাইশ আর চোদ্দ চলো কাটাকুটি করা যাক দেখো সাত দুকুনে চোদ্দ দুই দশ ওকে এগারো দুই দুই পাঁচ সো হয়ে গেল দেখো আমাদের ফিফটিন এবং এটা সব মিটারে চলছিল সো মিটার সো যে তাঁবুটা হবে তার উচ্চতা হবে ফিফটিন মিটার এবং এটাই দেখো এখানে জানতে চেয়েছিল যে তাঁবুটির উচ্চতা কত হবে সেটা তোমার অ্যান্সার লিখবে লাস্ট লাইনে যে ফিফটিন মিটার উচ্চতা হবে তো দেখো এই অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা একটা স্টার মার্ক দিয়ে রাখতে পারো পরীক্ষার সময় এই অঙ্কটা আর এর আগের অঙ্কটা ন নম্বর অঙ্কটা তো আসার খুব সুযোগ চান্স থাকে তো ওই দুটো অঙ্ককে তোমরা একটু স্টার মার্ক করে রাখবে তোমাদের দেখবে এগুলো একটু অভ্যাস রাখবে এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে কেমন সো এবার চলে আসে তোমাদের পরবর্তী অঙ্ক এগারো নম্বর অঙ্ক দেখো এগারো নম্বর সমস্যা কি আছে এগারো নম্বর সমস্যায় আছে সোলা দিয়ে তৈরি একটি সংঘ আকৃতির মাথার টোপরে ভূমির বাইরের দিকের ব্যাসের দৈর্ঘ্য একুশ সেমি টোপরটির উপরিভাগ রাংতা দিয়ে মুহূর্তে প্রতি বর্গ সেমিতে দশ পয়সা হিসাবে সাতান্ন টাকা পঁচাত্তর পয়সা খরচ করে টোপরটির উচ্চতা ও তিনচুক উচ্চতা হিসাব করে লিখি সো দেখো একটা টোপরের আমার যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ব্যাস দেওয়া আছে বাইরের দিকে ব্যাস ব্যাস মানে ওখান থেকে ব্যাসার দিয়ে পেয়ে যাবো সো আমরা স্ট্রাকচারে দেখো ব্যাসার ধর আটটা এটা তৈরি করে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে একুশের অর্ধেক ব্যাসের অর্ধেক এত এবং ওটা দেখো একক আছে সেমিতে আর দেখো উচ্চতা তিনচ উচ্চতা নির্ণয় করতে বলেছে সো উচ্চতা সমান এইচ সেমি এটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি আর তিনচ উচ্চতা সমান এল সেমি এটাও আমরা ধরে নিলাম কেমন সো এই সমস্ত কিছু পেয়ে গেলাম এবার আমরা পয়েন্টগুলো কাজ বাড়ানোর চেষ্টা করি পয়েন্টগুলো আছে দেখো রামতা দিয়ে মুহূর্তে প্রতি বর্গ সেমিতে দশ পয়সা হিসাবে এত টাকা খরচ করে আচ্ছা রামতা দিয়ে টোপরে কোথায় মরা হয় টোপরের তো নিচের তলটা যেটা তোমার গোলাকার তল এই নিচের দিকে তলটা কি হয় ওটা তো পড়া হয় তাহলে ওখানে রামতা দেওয়া হয় না রামতা দেওয়া হয় শুধু পাশে পাশে মানে হচ্ছে পার্শ্ব তলের ক্ষেত্রে বলে সো আমরা পার্শ্ব তলের ক্ষেত্রে বলে নির্ণয় করবো কেমন পার্শ্ব তলের ক্ষেত্রফল সমান দেখো পাই আর এল বর্গ সেমি এবং এই প্রুফটা আমরা পার্ট ওয়ান ক্লাসে করেছি তো আমরা যদি না দেখে থাকো অবশ্যই একবার দেখো খুব ইন্টারেস্টিং প্রুফ ছিল
আর এত বর্গ সেমিতে খরচ কি হবে ওটাকে 10 দিয়ে গুণ করে নিতে হবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারবো মোট খরচ সমান এই যে 22 এর 7 21 এর 2 l 10 এটা করলে যে বেরোবে এটা হচ্ছে পয়সা বেরোবে তাই তো দেখো 10 পয়সা বলেছিল এত পয়সা বেরোবে আর এখানে যেটা দিয়েছে দেখো সেটা হচ্ছে 57.75 টাকা তাহলে কি আমরা এই কথাটা বলতে পারি যে 57.75 টাকা ইনটু 100 তার মানে এটা পয়সা হয়ে গেল ইকুয়াল টু এই জিনিসটা এইটা কিন্তু খুব কেয়ারফুলি করতে হবে কারণ তোমরা এটা খেয়াল করবে না করবে না এবং পয়সা আর টাকা এক করে সমস্যা হয়ে যাবে কেমন সো এবার দেখো আমরা এটাকে সমাধান করছি করে আমরা ভ্যালু নির্ণয় করার চেষ্টা করি সো দেখো 100 এটা গুণ করলে আসলে এই দশমিকটা উঠে যায় তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 57 মানে 5775 আর এটা হচ্ছে দেখো 22 বাই 7 21 2 l 10 সো আমরা কি করছি l এর ভ্যালু নির্ণয় করছি l করে দেখো 5775 এটা লিখে দিলাম এবার এর উপরে গুলো নিচে আসবে নিচে গুলো উপরে যাবে নিচে ছিল দেখো 7 নিচে ছিল 2 উপরে ছিল 22 উপরে ছিল 21 উপরে ছিল 10 এই হয়ে গেল আমাদের সাজানো এবার দেখো আমরা কাটা গুটি করছি কাটা গুটি করলে দেখো 7 3 7 তে 21 আচ্ছা আমরা এই 10 টা এখন কাটছি না পরে এখন তো প্রয়োজন হলে কাটব আচ্ছা 11 2 গুণে 22 11 এটা কাটি 11 5 11 55 2 7 10 11 2 গুণে 22 5 11 55 আচ্ছা দেখো এটা আমরা 3 দিয়ে কাটতে পারবো আশা করি 3 দিয়ে এটা কাটলে আমরা এখানে লিখছি এখানে 3 একে 3 2 3 7 তে 21 15 3 5 এ 15 আচ্ছা আর দেখো আমাদের কাটা গুটি করার একটা জায়গা যে 2 আর এই দুই কেটে গেল সো এই 10 টার কাটা গুটি দরকার নেই দেখো ওখান থেকে আমরা এর ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম 17.5 এই যে 10 দিয়ে ভাগ করা মানে 10 এর একটা সরল কেমন সো এই হয়ে গেল আমাদের এর এর ভ্যালু মানে হচ্ছে ত্রিজোগ উচ্চতা দেখো এই ত্রিজোগ উচ্চতা জানতে চেয়েছিল যে এর ত্রিজোগ উচ্চতা কত আর সমস্ত সমস্ত উচ্চতাটাও নির্ণয় করতে বলেছিল সো উচ্চতাটা আমরা নির্ণয় করব কিভাবে দেখো আমরা আর জানি আর এল জানি তাহলে আর আর এল কে কাজে লাগিয়ে উচ্চতা নির্ণয় করতে গেলে এই ফর্মুলা ইউজ করতে হবে যে এল স্কয়ার ইকুয়াল টু এইচ স্কয়ার প্লাস আর স্কয়ার সো এটা আমরা লিখছি যে এল স্কয়ার ইকুয়াল টু এইচ স্কয়ার প্লাস আর স্কয়ার আমাদের দরকার এইচ স্কয়ার এইচ স্কয়ার মানে হচ্ছে এল স্কয়ার মাইনাস আর স্কয়ার আচ্ছা এল মানে হচ্ছে এটা 17.5 আর আর স্কয়ার মানে দেখো এটা আর এটারই আমরা যদি একটা দশমিক ভাগ ভাবি তাহলে 10.5 হয় তাহলে দেখো ওইটার ভ্যালু বসাবো 10.5 যেহেতু এটা দশমিক আছে ওটাও দশমিকে বসালাম কেমন সো এই দুটো সমাধান করার জন্য আমাদের খুব ওয়েল নোন একটা পদ্ধতি সেটা হচ্ছে ওখানে সূত্র ইউজ করা সেটা হচ্ছে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার দ্যাট ইজ a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b কেমন সো a প্লাস b কোলে হচ্ছে দেখো 27 28 আর ইনটু এটা হচ্ছে তোমার 7 সো 28 ইনটু 7 তার মানে আমরা এটা বলতে পারি 4 7 তে 28 আর একটা 7 সো h স্কয়ার যদি এটা হয় সো আমরা h ইকুয়াল টু কি করব এটা 2 পাবো এটা রুট করলে দুটোর বদলে একটা 4 এর রুট করলে 2 আর দুটো 7 এর বদলে একটা 7 সো h ইকুয়াল টু হলো 14 সেমি মন সো আমাদের h ইকুয়াল টু হলো 14 সেমি আর l ইকুয়াল টু হলো 17 দশমিক 5 সেমি সো প্রপার্টি উচ্চতা এবং ত্রিজোগ উচ্চতা দুটোই পেয়ে গেলাম সো এই হয়ে গেল আমাদের 11 নম্বর অঙ্কের শেষ এবং তোমরা একটা आंसर লিখে নাও এবার করব আজকের ক্লাসের লাস্ট অঙ্ক সেটা হচ্ছে 12 নম্বর অঙ্ক কেমন দেখো 12 নম্বর সমস্যায় আছে গমের একটি স্তূপ লম্ববৃত্তাকার সংখ্যক আকারে আছে যার ভূমির ব্যাসের দৈর্ঘ্য 9 মিটার এবং উচ্চতা 3.5 মিটার গমের আয়তন কত নির্ণয় করি এবং তার সঙ্গে আরেকটা অংশ আছে দেখো গমের ওই স্তূপ ঢাকতে কমপক্ষে কত বর্গ মিটার প্লাস্টিক চাদর প্রয়োজন হিসাব করে দেখি সো দেখো আমরা আয়তন নির্ণয় করব আর প্লাস্টিক চাদর গমের স্তূপকে ঢাকা হবে তার মানে কি প্লাস্টিক চাদরটা শুধুমাত্র চার পাশে দেয়া হবে অর্থাৎ পাঁচ তলে দেয়া হবে তার মানে আমাদেরকে আয়তন নির্ণয় করতে হবে আর পাঁচ তলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তো আমরা তিনটা জিনিস ধরে নিচ্ছি আমরা ব্যাসার দুটো দেখো এখান থেকে নির্ণয় করে নিতে পারবো ভূমির ব্যাসার দৈর্ঘ্য দিয়েছে ন মিটার তাহলে এখান থেকে ব্যাসার দ আর সমান আমরা নয় বাই দুই মিটার এটুকু করে নিলাম আর উচ্চতা এইচ সমান তিন দশমিক পাঁচ মিটার এটাও পেয়ে গেছি শুধু তিরচক উচ্চতা এইটাকে আমরা এল মিটার ধরে নিচ্ছি কেমন সো এবার দেখো আমরা এইখান থেকে যেটা প্রথমে আয়তন নির্ণয় করার চেষ্টা করি দেখো আয়তনের সূত্র খুব সুন্দর ও ওয়ান থার্ড পাই আসকোয়ার এইচ সো এটা আমরা ইউজ করে নিচ্ছি তাহলে দেখো আয়তন ইকুয়াল টু পাচ্ছি ওয়ান থার্ড পাই আসকোয়ার এইচ ঘন মিটার তো এবার আমরা এই ভ্যালু গুলো বসিয়ে দিই দেখো ভ্যালু গুলো বসালে হচ্ছে ওয়ান থার্ড আচ্ছা পাই এর ভ্যালুটা দেখো আমরা ইন জেনারেল বাইসে সাব বসা কিন্তু এখানে যেহেতু ক্লুতে দিয়ে দিয়েছে পাই ইকুয়াল টু আমাদের ধরতে হবে 3.14 সো আমাদের যখন প্রশ্নে 3.14 দেওয়া থাকবে আমাদের ওইটাই বসাতে হবে না হলে কিন্তু উত্তরটা মিলবে না সামান্য একটা পয়েন্টের পরে হয়তো দুই রেস মেলে গিয়ে সমস্যা হতে পারে কেমন সো দেখো এটা আর
দেখেন বলা আমরা কাটাকুটি করছি কিভাবে কাটাকুটি করছি আমরা এইটা তিন দিয়ে এটা কেটে নিচ্ছি তিন তিনকে নয় আর দেখো নিচে আমাদের এই দুই গুলো দিয়ে কাটাকুটি করি কেমন দুই দিয়ে এটা কাটাকুটি করলে হচ্ছে দুই একে দুই পাঁচ দু গুলো ধর সাত দু গুলো চোদ্দ আর দেখো এই দুইটা কাটবে না সো আমরা কি করছি আমরা উপরের গুলো গুণ করে নিচ্ছি কেমন সো দেখো উপরের গুলো আর এই পাঁচ দশ গুলো কাটাকুটি করার চেষ্টা করছি না কারণ তাতে আমাদের সমস্যা বাড়বে সো উপরের গুলো গুণ করলে হচ্ছে দেখো কি আমাদের একশো সাতান্ন এইটাকে আমরা তিন নয় আর পঁয়ত্রিশ তিন নয় সাতাশ দিয়ে গুণ করে দিই আচ্ছা সাত সাত ঊনপঞ্চাশে নয় হাতে রইল চার পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ চারে উনচল্লিশে নয় হাতে রইল তিন দশ আচ্ছা সাত দুগুণ চোদ্দ চার হাতে রইলে পাঁচ দশ এক এগারো এক হাতে রইলে দুই একটা তিন সো এটা হলো নয় নয় চার এগারো তিন হাতে রইল এক দুই চার এইটাকে আবার পঁয়ত্রিশ দিয়ে গুণ দেখো পঁয়ত্রিশ দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশে পাঁচ হাতে রইল চার তিন পাঁচ পনেরো চার উনিশ নয় হাতে রইল পাঁচ দশ এগারো এক চার পাঁচ কুড়ি একে একুশ আচ্ছা তিন নয় সাতাশে সাত হাতে রইল দুই তিন দিকে নয় দশ তিন তিনকে নয় দুই এগারো এক হাতে রইল এক তিন দুগুণ ছয় একে সাত তিন চারে বারো দেখো আমরা যোগ করে পাচ্ছি পাঁচ নয় সাথে হচ্ছে তোমার ষোলো ছয় হাতে রইল এক তিন আট চার এক এইটাকে আমার দেখো এখানে একটা দুই দিয়ে ভাগ আছে তারপরে দুটো তার আগে দুই দিয়ে ভাগটা করে নিই এটাকে যখন আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব কি পাবো দেখো সাত দুগুণে চোদ্দ চার দুগুণে আট দুই একে দুই আট দুগুণে ষোলো দুই দুগুণে চার আর দশমিক পাঁচ এটা পাবো হচ্ছে আমরা যদি দুইটা দিয়ে ভাগ করি তাহলে সেভেন ফোর ওয়ান এইট টু পয়েন্ট ফাইভ বাই দেখো একশো আর নিচে একটা শূন্য এটা পাচ্ছি এটাকে আমরা দশমিক সরিয়ে দিই তাহলে হবে দেখো তিনটে শূন্য আছে তাহলে দশমিকটা একবার দুবার এখানে সর আসবে সো সেভেন ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট টু ফাইভ এত হচ্ছে আমাদের ঘন মিটার কেমন সো দেখো এটা আমরা অ্যাপ্রক্স অ্যান্সার লিখতে পারি সেভেন ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট ঘন মিটার প্রায় সো আমরা দশমিকের পর টু ডিজিটার বেশি লিখছি না কেমন সো এই হয়ে গেল গমের স্তূপের আয়তন মানে এতটা গম আছে এবার দেখো যেটা নির্ণয় করতে হবে সেটা হচ্ছে ওই প্লাস্টিকের চাদর কতটা প্রয়োজন তার মানে প্লাস্টিকের চাদর তো দেওয়া হবে শুধুমাত্র আমাদের পাঁচশো তালে সো পাঁচশো তালে ক্ষেত্রকালের জন্য এইটা দেখো পাই আর এল তার মানে এল এর প্রয়োজন এবং দেখো এল কিন্তু এখান থেকে এখন আমরা পাইনি সো এল নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে এই ফর্মুলা ইউজ করতে হবে যে এল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার দেখো এখানে একটা ক্লু দিয়েছে যদি লক্ষ্য করো রুটো বরফ ওয়ান থার্টির ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে তার মানে আমরা ওই রুটো বরফ ওয়ান থার্টি তৈরি করতে গেলে আমরা ওগুলোকে দশমিকে বসালে চলবে না আমরা ভগ্নাংশে বসবো তার জন্য আমরা কি করছি এই এইচটাকে ভগ্নাংশ করে নিচ্ছি সো এইটা বাই দশ হচ্ছে কাটাকুটি করলে দেখো পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ দুই এত মিটার তো আমরা এখানে নয় বাই দুই আর সাত বাই দুই বসাবো কেমন সো দেখো এখানে এইচ স্কোয়ারে বসাচ্ছি হচ্ছে সেভেন বাই টু স্কোয়ার প্লাস নাইন বাই টু স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে সাত সাতে ঊনপঞ্চাশ বাই চার প্লাস ন নয় একাশি বাই চার যোগ করলে হচ্ছে দেখো এইটা হয়ে যাচ্ছে তোমার একশো তিরিশ এবং এইটাই কিন্তু আমরা কাজে লাগাবো দেখো এটা আমরা যদি কাজে লাগাই তাহলে এ লিকোয়ার্ড হচ্ছে তোমার রুট ওভার অফ একশো তিরিশ বাই চার এর রুট করলে দুই আর রুট ওভার অফ একশো তিরিশ মান নিয়ে দিয়েছে দেখো তোমার এগারো দশমিক চার এটা কিন্তু আমাদের কাজে লাগাতে হবে এটা বাই দুই সো এটাকে আমরা চাইলে আরো সিম্প্লিফাই করতে পারি তো এই অবস্থায় রেখে দিচ্ছি কারণ আমরা এল এর ভ্যালু বসাবো এখানে তাই তো সো এবার আমরা নির্ণয় করবো যেটা সেটা এখানে করছি সেটা হচ্ছে পাঁচশো তালের ক্ষেত্রফল পার্শ্ব তলের ক্ষেত্রফল সেটা আমরা জানি পাই আর এল বর্গ মিটার দেখো পাই এর ভ্যালু আমরা আবার কিন্তু ওই বাইশে সাত বসাবো না যেহেতু দেওয়া আছে তিন দশমিক এক চার সো আমরা বসাবো তিন দশমিক এক চার আর এর ভ্যালু দেখো আমরা এটা বসাচ্ছি সেটা হচ্ছে নয় বাই দুই আর হচ্ছে এল এল এর ভ্যালু হচ্ছে দেখো এল এর ভ্যালু এখানে নির্ণয় করলাম এগারো দশমিক চার বাই দুই কেমন এগারো দশমিক চার বাই দুই দেখো কাটাকুটি করার জন্য আমরা কি করছি আমরা দশমিক তুললে দেখতে পাচ্ছি এর জন্য এখানে একটা শূন্য হচ্ছে এর জন্য দুটো শূন্য হচ্ছে দশমিক গুলো উঠে গেল কাটাকুটি করতে হবে চলো দেখো আমরা ওইটা দুই দিয়ে কাটাকুটি করি দুই দিয়ে কাটাকুটি দুই একে দুই পাঁচ দুগুণে দশ সাত দুগুণে চোদ্দ কেমন এখানে একই জিনিস করেছিলাম আর একটা দেখো এই জায়গায় কাটাকুটি হবে এইটা আমরা দুই দিয়ে কাটছি এটা দশ হচ্ছে আর দুই দিয়ে কাটলে হচ্ছে পাঁচ দুগুণে দশ চোদ্দ সাত দুগুণে চোদ্দ এবার দেখো উপরেরটা আমরা গুণ করে নেবো আর নিচেরটা শূন্য গুলো রেখে দেবো আমাদের তো সুবিধা হবে সো উপরেরটা গুণ করলে কি হচ্ছে দেখো আমরা নিচে দেখো একের পিঠে তিনটে শূন্য পেয়ে যাচ্ছে আর উপরে গুণ করবো একশো সাতান্ন কে নয় আর সাতান্ন দিয়ে সো আমরা গুণটা এখানে করছি দেখো আমরা গুণ করছি একশো সাতান্ন কে প্রথমে সাতান্ন দিয়ে গুণ করি কেমন একশো সাতান্ন কে সাতান্ন দিয়ে গুণ করলে পাচ্ছি দেখো সাত সাতে উনপঞ্চাশে নয় হাতে রইল চার পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ চারে উনচল্
আমাদের জন্য অ্যানসার হচ্ছে দেখো আচ্ছা আমরা এটা ওখানে লিখছি এইট জিরো ফাইভ ফোর ওয়ান এইটাকে আমরা যখন এটা দিয়ে ভাগ করবো সো এইট জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর ওয়ান এত হচ্ছে তোমার ক্ষেত্রফল মানে বর্গ মিটার সো এটাকে আমরা অ্যাপ্রক্স লিখতে পারি এইট জিরো ফাইভ ফোর বর্গ মিটার প্রায় কেমন সো আমাদের দুটো অ্যান্সার একটা হচ্ছে তোমার এইটা হলো তোমার যে ওর আয়তন কত আর ওটা হচ্ছে কতটা প্লাস্টিক লাগবে তো আজকের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করছি যদি তোমাদের আজকের ক্লাসটি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় আমার কমেন্ট বক্সে লিখে জানি আমি তোমাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব কিন্তু আমি বারবার বলছি তোমরা একবার পার্ট ওয়ান থেকে দেখে এসো ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবে আশা করি বুঝতে অসুবিধা হবে না তারপর অসুবিধা হলে বলো কেমন তো এই ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমাদের ইউটিউব চ্যানেল ইনস্টিটিউট অফ স্কুল অনুষ্ঠিত সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে বেলাই কনসেপ্ট করে যাতে ক্লাস ভিডিও সঙ্গে তার লেটেস্ট নোটিফিকেশন সর্বপ্রথম পাও তোমার বন্ধুদের মধ্যে ভিডিও লিঙ্কগুলিও শেয়ার করতে পারো যাতে তারা ওই ভিডিওগুলি থেকে উপকৃত হয় দেখা হচ্ছে পরের ক